വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോം ഡേക്കർ സീരീസിൻ്റെ തേർഡ് വീഡിയോ ആണിത് സോ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷോപ്പ് ചെയ്ത കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ ഡി ഐ വൈ ഡെക്കർ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഇയർ ആൻഡ് ലിവിംഗ് റൂം മേക്ക് ഓവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച എല്ലാ ഫർണിച്ചേഴ്സും ഡെക്കർ ഐറ്റംസും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് സ്പേസിന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു യെല്ലോ തീമാണ് ഒരു യെല്ലോ ബ്രൗൺ തീമാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒരു ബോഹോ ഫങ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറിയൊരു ലിവിംഗ് സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോസി ഫീൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ചെയർസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ ഒരു തീമിൽ വരുന്നതാണ് അതേപോലെ ആ റൂമിൻ്റെ ഒരു വാള് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ കാരണം നമുക്ക് കുറേ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരാനുണ്ടായിരുന്നു ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ഡിലേ ആയത് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വാൾ ഫുൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫുൾ മേക്ക് ഓവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഇയർ റൂം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള ചെറിയൊരു ഒഫീഷ്യൽ ലിവിംഗ് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ റൂമാണ് നമ്മളിന്ന് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു യെല്ലോ തീമാണ് നമ്മൾ ഈ റൂമിന് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ആ വാളിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് തപ്പിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് അങ്ങനെ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു നല്ലൊരു മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ കളർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ബോർഡറിനായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൂമിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഓഫീസ് ടേബിളും പിന്നെ ഒരു പഴയ ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഫുൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചോക്ക് വെച്ചിട്ട് നാല് സൈഡ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അതേപോലെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വരച്ച് തുടങ്ങാം നമ്മൾ നാല് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാല് സൈഡിൽ നിന്നും അതായത് നല്ല വലിയ കുറച്ച് ലീവ്സ് ഉള്ള ബ്രാഞ്ചസ് പോലെ കിടക്കുന്ന പോലെ അപ്പം ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം അക്ഷയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഞാനാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പറയണം കേട്ടോ ആര് വരച്ചതാണ് നന്നായതെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച ഫോട്ടോയെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് മാറി നമ്മൾ വരച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ അങ്ങ് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡറിനെ നമുക്ക് ഒരു യെല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ബ്രൗൺ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡബിൾ ബോർഡറാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്കോച്ച് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചുറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് സൈഡും ടേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചോക്ക് വെച്ച് വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തറയിൽ ഇതെല്ലാം വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ്റ് ഒന്നും എങ്ങും ആവാതിരിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഓഫ്കോഴ്സ് പെയിൻറ്റ് വേണം പിന്നെ അത് ഒഴിക്കാൻ ഒരു ബക്കറ്റ് വേണം പിന്നെ കുറേ ബ്രഷസ് വേണം അതെ <laughs> Yeah, that is your problem, okay, I'll fix it for my friend. And just give one stock, no. like one line. What if it goes outside? പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ ഡിസൈനകത്തൊക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല ക്ഷമ തന്നെ വേണമെന്ന് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അടിച്ച് 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 അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു സോ ഇതിനകത്ത് താഴെ നിന്ന് പോകുന്ന രണ്ട് ലീഫ് ഞാൻ വരച്ചതും മേളിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് ലീഫ് അക്ഷയ വരച്ചതുമാണ് അപ്പം
that that is the mistake that kaveri did idu varichathu ingana yan endu edutu vara idu ingana aano undu nalla vara irundha avade ingana aano varikkunnathu idu ingana aano mistake aavunnathu ipo endo cheyan povunnathu and artistic skills rakshana vare okay ella article poi taaka maskku അങ്ങനെ വളരെ സാഹസികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് കൈകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിന് അത്രയും കുളമൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിനിയും സെക്കൻഡ് കോട്ടും ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് കൂടെ അടിക്കാനുണ്ട് അതിനുണ്ട് നമുക്ക് നാളെ അടിക്കാം പെയിന്റിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ വളരെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലോട്ടിങ് സ്റ്റാൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രില്ലിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വുഡൻ വാൾസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഡ് ഇതുവഴിയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റഡ് ഫൈൻഡറാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ കൈ ഇരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്റ്റഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിനകത്ത് വേണം നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അലുകുലുത്ത് പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫർണിച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ ഫുൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോബോറോ കാന്ത റെസ്ക്യൂ വളരെ മിനിമലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ റൂമിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന സോഫാസ് ആൻഡ് ചെയർസ് ഒട്ടാമൻ ഫ്ലവേഴ്സ് പില്ലോസ് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഡെക്കർ ഐറ്റം സൈറ്റ് ടേബിൾ ലാമ്പ് പ്ലാന്റ് പിന്നെ കുട്ടി കുട്ടി ഡെക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വളരെ മിനിമലായിട്ട് ക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റൂം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫർണിച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് സോഫയും ചെയറും ഒക്കെ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സോഫയാണ് അപ്പം ഈ സോഫയുടെ ബ്രൗൺ കളർ മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാളിൽ ആ ഒരു ബ്രൗൺ ബോർഡർ കൊടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയർസ് ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ട് രണ്ട് യെല്ലോ കളർ ചെയർസ് എനിക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു കാലി ഫിറ്റ് ചെയ്യാ ഈ സാധനം എടുത്തതിന്റെ മേലോട്ട് അത്ര ഇവിടെ പിന്നെ എന്ത് സാധനം വാങ്ങിച്ചാലും ഇങ്ങനെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കിട്ടിയപ്പോഴേ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ സെൻറ്ററിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോഫി ടേബിൾ അല്ല വാങ്ങിച്ചത് ദേ ഇതുപോലെ ഒരു ഒട്ടാമനാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന സോഫയ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഒട്ടാമൻ തന്നെ കിട്ടി നമ്മളൊരു ചില്ലിങ് കോർണർ ആണല്ലോ ഈ റൂം നമ്മളാക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ഒന്നും വെക്കാണ്ട് കാലൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നൊരു നല്ലൊരു ഒട്ടാമൻ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ദേ ഈ യെല്ലോയും വാങ്ങിച്ചു ഇതൊരു സൈഡ് ഒട്ടാമനാണ് ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാട്ടോ കുറെ തപ്പിയിട്ട് കിട്ടിയതാ സംഭവം ഇത് നമ്മൾ ഐക്കേന്ന് വാങ്ങിച്ച ആ ചെടിയാട്ടോ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നെ കട്ടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചെടിയാണ് കാരണം ഈ കോർണറിലൊന്നും വലിയ ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് സോ അതിന് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ബാസ്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ തീമിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ബാസ്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്
നമ്മളൊരു ചെറിയ സൈഡ് ടേബിൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം മൂന്ന് കാലുണ്ട് പിന്നെ സൈഡ് ടേബിളിന് മേൽഭാഗം ഉണ്ട് ഈ റൂമിലേക്ക് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു യെല്ലോ കളർ ലാമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു പിന്നെ നല്ല റോ ഹണിയുടെ സെൻറ്റഡ് ക്യാൻഡിൽ അതും ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റൂമിലേക്ക് ഒരു ഫ്രഷ്നർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാൻഡിൽ കത്തിക്കാറുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഷ്നർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇതിനകത്ത് ഏത് സെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്ന ഒരു ചെറിയ ബ്ലൗസത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതായത് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ല മണമായിരിക്കും റൂമിൽ സോ ഇതും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ വെക്കാണേ നമ്മളൊരു സാധനം മറന്നുപോയി നമ്മൾ എൻ്റെ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വൈറ്റ് വാങ്ങിച്ചു അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ വെക്കാൻ അതുപോലെ യെല്ലോ യെല്ലോ കവറുള്ള നല്ല യെല്ലോ കളറിലെ ബുക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വെക്കണമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഈ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ബുക്ക്സ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇത് വൺ ഡോളറിന് ഡോളർ സ്ട്രീ ഡോളർ ട്രീ എന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ബുക്കാണ് സോ ഇതിൻ്റെ കവർ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ നല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലോ സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇത് നമുക്കപ്പം ഈ റീഫ്രഷ്നർ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുവാണേ പിന്നെ എടുക്കണ്ട ബുക്ക് വായിക്കാൻ ഇത് വായിക്കാനുള്ള ബുക്ക് അല്ല അക്ഷേ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ വായിക്കൽ ബുക്ക് ദിസ് പീപ്പിൾ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഡെക്കർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് നമ്മള് ചെയ്ത ഡി ഐ വൈ ബാസ്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മള് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ് സോ നമ്മുടെ സോഫയുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ ബാസ്കറ്റ് വെക്കാണ് ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്കൊരു മിനി ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഈ റൂമിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കാരണം ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ചില്ലിങ് റൂം ആവാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് ഓട്ട് കളർ ആയിപ്പോയി കുറച്ച് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് എല്ലാം ആയിപ്പോയി ഇത് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പോയി വാങ്ങിച്ചതാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് എല്ലോ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പണി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി അത് ചെയ്യാം ഈ യെല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ പോട്ട് പോലത്തെ ഒരു സാധനം കിട്ടി കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഫുൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് പറ്റാത്തോണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ വാസന്റെ അടുത്ത് വെക്കാണ് 
പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡെക്കർ ഐറ്റംസും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു വാള് നമ്മൾ ഫസ്റ്റേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി എല്ലാ വാളും നമുക്ക് ഓരോന്നോരോ നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ റൂമിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഇത് അക്ഷയുടെ മമ്മി ഡാഡിയും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു വിട്ടതാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത് ഈ റൂമിന് കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് യെല്ലോ എല്ലാം മൾട്ടി കളർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് നമ്മൾ ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ വാളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലുള്ള ഈ വാളിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇതുപോലൊരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഓപ്പണിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ മൂന്ന് കുറ്റി ഡെക്കേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനത് പുഷ്പിൻ വെച്ചിട്ട് ഹാങ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡി ഐ വൈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പോട്ട് ഞാൻ വെക്കാണ് ആ ഡി ഐ വൈയുടെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ മേളിൽ കൊടുക്കാട്ടോ നമ്മൾ ആ ബാസ്ക്കറ്റ് ചെയ്തതും ഈ പോട്ട് ചെയ്തതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ മണി പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പോട്ടിനകത്ത് വെക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മണി പ്ലാന്റാണ് അപ്പം ഈ പോട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡി ഐ വൈ വീഡിയോയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പോയി കാണണം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ തൂക്കാണേ പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു കോസി ഫീൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പില്ലോസ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഫങ്കി ആയിട്ടുള്ള പില്ലോസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ സ്പേസ് എല്ലാം അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ കോർണേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കോർണർ ഞാൻ ഫെയറി ലൈറ്റ്സ് വെച്ചു അതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമ്മുടെ ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ ചെറിയൊരു ലാമ്പ് ഉണ്ട് ഷെയ്ഡ് നന്നായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കോസി ഫീൽ വരണമെങ്കിൽ രാത്രിയാവണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ രാത്രിയിലത്തെ വ്യൂ
കവർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ചെയ്ത സംഭവമാണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് റൂമിന്റെയും കൂടെ ഒരു മേക്ക് ഓവർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതും വരേക്കും ദിസ് ഇസ് കാര്യം അത് സൈനിങ് അപ്പ ബൈ